。姬二少啊，果然出手不菲，一下子就十个亿，不愧是龙国最杰出的青年才俊。这点小钱算什么呀？阿姨，我答应，只要我跟婉清完婚，我再给萧家注资三十。还叫阿姨了，该叫妈了。以后这种事儿呀，怎么能劳烦长辈？杨叔，杨叔，你放尊重一点。你怎么跟你男人说话呢？啊！妈，婉清也不是故意。婉清，从现在开始呢，我就是你未婚夫了。那你我二人是不是应该亲近亲近？你放开我！都这个时候了，你还害羞什么呢？来，来，让我抱一下，抱一下。住手！小杨哥哥，阿青，哪儿来的野狗？真会挑食啊！信不信把你送进无监狱？什么无监狱？还在那里装呢？冒充战神，那可是死罪。江少爷早就看穿你那骗人的计，给我灭了江家。嘿嘿，真是不要脸，到现在还在装呢！一个电话就要灭了我荆州十大家族之一的江家，真是好大的口气！哈哈哈，吓死我了！江涛，你个混账！这可是亲家呢，快快有钱！爸，你怎么来了？你个混账东西，你到底做了什么？现在江江因为你彻底完蛋了！爸，你之前从来不打我的，就是因为以前从来没打过你，才养出你这么个混蛋东西。我，我,我都干什么了？我，你，你到底得罪了什么大人物？你那些丑事都让人家爆出来了。周周现在下令查封了江家所有的财产。怎么会这样？那订婚和注资？注资？还注什么资？发现萧家一直在克我们江家，一直好好的，怎么一订婚就坏事不断呢？现在可好，萧家彻底完蛋了！爸爸，爸，我该怎么办？我该怎么办？怎么办？跑啊！趁仇家找上门之前，赶紧跑！跑跑跑跑跑！完了完了，全完了！哎，叶寒。都是你这个丧门子，你赶紧给我滚！江涛捅出这么大的乱子，跟我又有什么关系呢？再说了，我一个电话就能解决这么多的事情，这不足以证明我的实力了吗？先滚去吧！你肯定知道那江家马上要完蛋的消息，所以故意演出这么一招。信不信由你，但晚清，我确定。你不就是想娶晚清吗？行，答应你。此话当真？你也别高兴的太早了。想娶婉清啊，我有个条件。江少不是拿十个亿做彩礼吗？你也一分不少。你这不是难为人的吗？急什么？你放心，我不要他的钱。即便他有钱，我还嫌来路不正呢。这样，有个叫张航的欠了我们萧家十个亿，只要他把这十个亿的外债要回来。就当做他拿出的彩礼，那些钱是借给沙场的，那伙人凶云远扬，小韩哥哥去世会出人命的，这就看叶寒愿意为你付出多少。好，一言为定。小韩哥哥，那些都是五魁帮的人，这些钱是要不回来的。婉清，你放心吧，你就在家里乖乖等我，等我回来娶你。小韩哥哥，小韩哥哥。你这是让小王哥哥去送死？这是他自己亲口答应的，怨不了别人。站住！干什么去？就算去送死，我也要跟他在一起。想死啊？没那么容易。来人，把他给我关到房间里，没我的命令，不准他离开房间半步。是是。妈，韩哥，昨天晚上那妞不错呀。女人嘛，碰的多了都一样。但能有我这么厉害的？恐怕
，也没几个了吧？啊。<笑>孙子，你瞅啥？听不懂人话是吧？来，给我教训教训他。你就是那个沙场的张航，兄弟混哪条道的？来找我有何贵干？就是你欠了萧家十亿的外债是吧？哟，我当是什么人呢？原来是来讨债的呀。兄弟，我这么大的沙场，每天的流水都是上千万的，的事情。就怕你有命拿没命花。杜主长，你怎么了？张总，我是萧家的萧婉清，这笔账我们不要了，您放他一条生路好不好？哦，敢在我五魁帮动土，想来就来，想走就走。放张航什么人？那你想怎么样？萧小姐不愧是龙国第一美女，若是能跟萧小姐同床共枕一晚，这事儿可以当做没发生。嗯，放他走，剩下的事情。我们自己解决。嗯，还愣着干什么？快让他走！婉清，我们先走。不，小韩哥哥，我要跟你一起。这笔账我们不要，好不好？婉清，你别闹了，你留在这儿，他们只能对我多了一个威胁。小韩哥哥，那你一定要小心。嗯，大哥，人我也放了，这刀可以拿下来了。不好意思，你的命，必须拿十个亿的现款。大哥，你让我给你拿十个亿，我上哪儿找去？啊？有没有？哎呦，有有有，在我办公室保险柜里有一张卡，要多少有多少。走，兄弟，我看你也是练家子，不如以后跟我混，我保你荣华富贵。少废话，快点拿钱。好，好，我这不是正给你取吗？你别动了，来人！老子就不信你打得过我们这么多人，愣着干什么？给我上！看来你是敬酒不吃人，吃罚酒了。妈，怎么办？怎么办呀？我回去找秦阿姨，找秦阿姨，求求她救救小黄哥哥。你别乱来。你知道我们老大是谁吗？别说是你，就算是你背后的叶家，也只需要一根手指就能轻易捏死。死到临头还怎么样？你要是敢动我，天龙帮不会放过你的。天龙帮？没错，就是荆州第一大帮天龙会。现在知道怕了，晚了。等我老大过来，让你和萧家那个小骚货全都死无全尸。现在就给你那个老大打电话，我到时候看看，究竟是谁死无全尸。好，有种，给老子等着！妈，妈，我求你了，我求求你救救小韩哥哥吧！他去五魁帮拿要债，他现在都身陷危险当中。妈，我求你了，我求求你了，我求你了！我哪里配当你妈？私通外人，不守婚约。萧家的脸都被你丢尽了，实话告诉你吧，故意让叶寒那个穷鬼去送死。张航，那是五魁帮的老大，背靠天龙会，湖泊集团都是他的后盾，就连你那个死鬼老爸，见了他都得客客气气。叶寒，独自量力还去讨债，死了活该，就乖乖的给我待在家里，重新给你物色一个金龟婿。江上，我求求你，能不能救救小韩哥哥？小婉婷，还敢给我打电话？啊
，要不是你，我陈宇每天人不人鬼不鬼，东躲西藏吗？啊！现在啊，我恨不得让五魁帮啊，把叶寒大卸马后。江少，我是真的没有别的办法了。我知道，我知道，瘦死的骆驼比马大。你认识那么多厉害的人。只要你愿意出面相助，我我什么要求都可以答应你。此话当真？嗯。行，我试试。江少，薛婉清害你这么惨，你还愿意救他的小白脸儿？<笑>救他？你真以为我会救？他也配？等叶寒死了。萧婉清还不是随便我玩弄。英哥，你可要为小子做主呀！他就是看咱们天龙帮换老大，觉得你好欺负才来闹事儿的。这哪是打我呀，这是打您的脸呀！我倒是要看看是何方神圣。冷英，几天不见，架子不小了。见着我们老大还不跪下？我看你是死到临头了还不自知。今天我现在要，我告诉他，我是这就是天龙令牌，在你们面前的是天龙之子，天龙帮帮主啊！这不可能，真是自作孽不可活，竟敢顶撞帮主！来人，重兵伺候！我错了，我错了，我永远不许他杀，我永远看着爹，求求帮主，求求帮主饶了我吧！走，帮主，这是张皇的不良财产，共计二十亿，帮主，请你收走。不必了，我只拿该拿的，剩下的送给兄弟们吧。谢帮主。我请，小安哥哥，你终于回来了。他们没有为难你吧？放心吧，他们根本就不是我的对手。口气真大。不过啊，你能活着回来，简直是出乎我的意料。我叶寒根本就不可能死在那帮杂碎手里。还在吹牛啊？你活着回来有什么用？我们萧家的债呢？打开看看。这么多啊！您这下满意了吧？你是怎么收回来的？怎么做到？这该不会是偷的吧？偷？怎么可能？对付张航，都犯不着我亲自动手。婉清，我们终于可以在一起了，你不开心吗？小安哥哥，我能不能跟你商量件事儿？你说。我们以后。多过自己的日子，不要理会别人的看法，好不好？婉清，你放心，我一定会让你成为全世界最幸福的女人。有你没明白我的意思，小安哥哥，你怎么变成现在这个样子了？满嘴空话，曾经的你根本就不是这个样子的。婉清，我之前说过的话都是真的。好。那你以为你是怎么从张航那里出来的？是我给江涛打的电话，你才平安归来的。你说你骗骗妈也就算了，你为什么跟我也要说这样的大话呢？婉清，不是你想的那样。不够了，小安哥哥，你已经不是曾经的你了，你变了，以后，以后都不要再来找我了。婉清。我现在没有办法告诉你全部真相，这事关整个天龙帮，还有人负责做吗？江少，你要什么你说吧。我要什么？我要什么？难道你不知道吗？啊、呃，你不要太过分。好，那我就让冷英好好教训教训你。呃<笑>，不，我答应。去月阁酒店，那不是江涛吗？他不想祸害沈家姑娘
天是修晚清。哎呀，齐小姐，好久不见，跟以前还是一样漂亮啊！少跟我贫嘴，你把萧婉清带到这儿，你想干嘛？哟，这个是他自愿来的啊！<笑>说实话，这是他自愿。哦，他说呀，只要让叶寒从府那平安归来，就自愿给他。看来我悔婚给他招来叶寒这个混蛋夫婿。我还是帮帮他吧，想都别想。江涛有何动静？我知道，敢动我的女人，我要亲手灭了她。姐姐啊、嗯，那个江涛带走的女孩真的没事吗？放心，有我在，他不敢对萧婉清做什么。不过那个叶寒也真是的，我原来只是以为他爱说大话，没想到他竟然为了面子让萧婉清做这种事情。这里面是不是有什么误会啊？我觉得叶寒不像那样的人呀。灵儿，你就是太单纯了，才会跟萧婉清一样，都被叶寒那个外表给骗了。叶寒，你现在知道过来找你的未婚妻啊？婉清呢？我告诉你，今天要不是有我在，萧婉清就完了。婉清呢？看来是我多管闲事了。灵儿，我们走。他们去那边 KTV 了。你不要动手动脚的，嗯，<笑>真是没想到，你居然认识齐梦辰。既然他都发话了，我怎么能不给他面子？不能一起快活吗？行，那你就陪我把卢二酒都喝完，那我就放你走。我不会喝酒，<笑><笑>这可由不得你呀、啊，小美人，我这就不喝了。住手！我死！把你的旧钱给我收！快别打了！他都是混蛋！打了就打了。事到如今，你还是不明白，你的拳脚功夫虽然厉害，那又能怎么样呢？如果不是因为江涛，你怎么从张浩那儿出来？万庆，我的账，全是你孙本事要来的，跟张浩一点关系都没有。你知道吗？这只怪物！要是我晚了一步，他指不定会对你做出什么事情，我就一定要废了他。他不敢动你，他不是因为你厉害，而是因为秦晨。我秦，不要再说了，我等了你十年。小汉哥哥，你现在满嘴空话，真的让我觉得很陌生。叶先生，从此以后，你我只是路人。我秦。哎，婉清回来了，快快快，走，走过来歇会儿。哎呀，我跟你说，你真有眼光，挑了叶寒这么个好夫婿，我都打听了，他跟天龙吧，那个冷音认识。哎，你们打算什么时候结婚？哎，那叶寒没跟你一块回来吗？以后呀，晚上就让他在咱们家过夜。妈，我跟叶寒结婚，怎么能结束呢？这是我的事儿，跟你没关系。哎，你这赔钱货玩意儿，怎么说结束就结束呢？好不容易认识一个天龙帮的关系，我可不能让你们结束。喂，叶涵，我是你秦阿姨。哎呀，明天有空吗？有空到家里来坐坐。嗯、<笑>江涛也配做叶涵的对手？一乱其实，少爷，我都按照您的吩咐安排好了，您可真高明。既然他喜欢萧婉清，那我们就故意毁掉他的爱人。这只是一些小手段，关键的是让他露出破绽。少爷英明。哦，对了，你尽快帮我找到这个叫呃江涛的。他可是一条好狗。哎呀，坐。你怎么来了？不清，你听我解释，清。想着看到你。哎呀，这孩子真不懂事，别生气啊。喂。行动不好了，我们的客户全跑了。啊
。怎么了，阿姨？没事吧？叶寒，你一定要救救我们萧家，我们肯定得罪了什么大人物。合作商那边突然毁约，公司里面大批的货物积压卖不出去。如果没有订单，我们萧家就完了。需要我做什么吗？我听说你认识冷英，冷总，你看能帮帮我们？行，我知道。你这孩子也真是的，说走就走。他要是再不走，就要跟你一起还债。怎么是你呀、啊？你什么意思？阿姨，您还不知道吗？那十个亿的欠款追回，压根儿就是一场骗。怎么可能啊？那十个亿一分都不少，怎么可能是骗子？欠款是追回来了，可压根儿不是叶寒做的。<笑>你这个丧家之犬，哪有资格说我的好女婿？你还是先听听这个吧。只要你愿意出手出面相助，晚清晚清可以答应江涛的一切要求。原来是这样，这个叶寒，他联手晚清一起来骗我，这次萧家算是完了。嗯，萧家还没完，我这次来。就是专程帮你了，帮我啊！你自己都自身难保，拿什么你帮我？好，我的阿姨啊，今天的新闻没有看吧？嗯。哦，江家起死回生，意外得到一笔资助，一跃成为第五大家族。只要你同意把晚清嫁给我。我可以助你萧家起死回生。你是谁？你不要杀我！不要杀我！你就是江涛啊！欠了他，我帮你重建江家，抢回你的女人。嗯，您为什么帮我？<笑>因为我们有一个。共同的敌人，叶寒，叶寒，你站住！冷清，你怎么了？秦岚说让你来找冷一，你就真的来啊？还真不知道自己几斤几两，你到底想干什么呀？不生我气了，现在担心我了？才没有，我，冷清，你就相信我吧。喂，我到楼下了，你把订单合同拿下来。都什么时候了，你还在这里说大话？你说我们踏踏实实的，就过我们自己的日子不好，做穷铁了还不行吗？你乐心，久等了，这是您要的订单合同。好，这些订单是是给萧家的？当然。这些人摆地的订单都是给萧家的。好了，订单合同已经拿到了，萧家的危机也解除了，我们。我一放心。这竟然是真的，小安哥哥，你快打我一下。嗯。哟，我我该不会打疼你了吧？你别哭、啊。小安哥哥，我没哭，我是在开心，你没骗我。对不起啊，小安哥哥，是我误会你了。是啊，哥。<笑>好一副良辰美景啊！<笑>好久不见啊，哥哥，你怎么在荆州？来看你啊！怎么，不向我介绍介绍？嫂子，环清，你先回去，我做点事情。哼，没想到这么多年过去了。你还是这么善良，但在这个世界上，善良并不是个褒义词。妈妈，萧家有救了，小杨哥哥从湖畔集团那儿拿了百亿的大单，还叫你骗我呢、啊？你们为了做这份假合同，花了不少心思吧？妈，你说什么呢？这都是千真万确的。啊，住口！
被这个吃里扒外的贱货。怎么了？你看这是谁？秦鹏，你怎么在这儿？要不是江少爷，我到现在还被你们这对狗卵你蒙在鼓里。你现在还拿假合同来骗我？这不是假的，我亲眼看到冷英送到小航哥哥手里的。你还狡辩？阿姨，你先别急。其实这份合同不是假的。不是假的。我刚联系那个姓冷的了。让他把合同交给叶寒手里，咬的。搞了半天，还是江少报的。哎，这叶寒上次讨债的事情是江少报，这次订单又让江少报。他还大言不惭的说这都是他自己做的，我险些被他蒙骗去。不是这样的，阿姨，婉清妹妹就是太单纯，所以被叶寒蒙蔽了双眼。江涛，你都已经是穷光蛋了。你哪里来的这么大订单？穷光蛋！你看看这是什么？江家，现在已经是五大家族之一了。你之前把江少伤得那么累，人家还为你开脱，你现在倒是质疑人家。告诉你，你现在开始，你哪里都不准去，你就准备成为外人，江少的坏人。怎么会这样？小寒哥哥，你在哪儿啊？好一幅良辰美景啊！<笑>好久不见啊，哥哥。我妈没有听过，他有个弟弟。啊。完了，小韩哥哥有危险。聂家这么多年一直经营买卖，你回郑州报警是？怎么，没什么事儿我就不能回来看看我的亲生哥哥，看看他最近过得怎么样，心口的伤。恢复的怎么样了？弟弟，你怎么了？弟弟，你怎么？医生，医生，怎么样了？命算是保住了，但是匕首上沾有大量的寒毒。大少爷这辈子，他是个废人了。叶家不养闲人，既然他废了，以后叶寒就是叶家气上。对不起，父亲，都是我不好，我不小心拿成了打猎的刀，才伤害到了大哥。别自责了，少修，都怪他技不如人，以后叶家就交给你了。战神，您没事吧？还是老伤。按说前任战神留下来的九天玄丹，应当是能压住您体内的寒毒啊。您这是遇到什么事了吗？你不必在这里说那些假惺惺的兄弟情之类的话，否则当年也不可能发生那件事情。<笑>不错，我回来确实不是人。传说战神即将降临荆州，那作为叶家的新任家主，我是不是得亲自招待战神？新任家主，嗯、你终于得到你想要的。<笑>我想要得到的不仅仅是一个叶家而已，当然，啊，这些和你这个废物说也没什么。既然如此，那我就不后悔。可以啊，哥哥，功力恢复的不错呀。为什么叶少秋突然找上门？还要试探我的武功？莫非……战神，您没事吧？没事，可能是最近有点累了。你来干什么？我收到消息，婉清小姐的货被叶家扣了。叶家。谁向着你们两个赶紧给我滚蛋！哪里来的野狗，在我们萧家的地盘撒野？萧家，他的就是你们萧家。看清楚了，你们生产的那批货物没达到检验标准，我要对你们的工厂进行封禁。你们到底是谁？你们敢得罪我们？我们的背后可只有江少撑腰。<笑>别说你们
，就是你们背后的江家，在我们叶家人面前，也只是一只蚂蚁而已。叶家，就是那个龙国第一大家族叶家。<咳>小杨哥哥，王晶，没事吧？你这个骗子还敢来啊！我就知道，肯定是我们家跟你这个气少有关系，所以叶家才针对我们的。阿姨，这里面肯定有什么误会，我先问问情况。兄弟，还是麻烦把门打开吧。我和天龙帮的老大冷英是朋友。哼，我管你什么冷英热英的，赶紧滚蛋！兄弟，不要敬酒不吃吃罚酒。怎么？你还敢会会？小心！这，没事吧？你想干什么？他，他说自己谁？干什么呢？陆总，他们这人在这冒事，他自己说。我行，怎么是你啊？你是？我是陆小阳，在国外一个学校的，你忘了？想不起来没关系。你的头没事吧？真是死鬼！在这小小也受伤，滚！这就是秦阿姨，我是陆小阳，叶氏集团现在的总管。没想到我的手下跟您一起住，他过死。没事没事，没想到啊，陆总青年才俊，这么年轻就成为叶家的高管。秦阿姨过死。哎，白姐，晚上我请你吃个饭吧，我们一起聊一聊。不用了，我无婚夫不喜欢我跟别的男人一起吃饭。你还想着跟这个骗子结婚呀、啊？他就是个臭保安、穷光蛋！哎，陆总呀、啊，能请你吃饭，那是看得起咱们。你还不赶紧答应、啊哎？我，放心吧，万先生，我是真心的，单纯的想请你吃个饭而已。既然你未婚夫也在，那干脆一起吧。哎，我替他答应。叶寒，能跟陆总一起吃饭，那是你这个窝囊废的福气。哎呦，晚清来了，哎，快过来坐。哎。你这个服务员怎么自己进来了？他是叶寒，是我未婚夫。哎呦，不好意思，看你这打扮，我还以为是个服务员呢。今天虽然见过面，但你还没自我介绍一下。我是陆海洋，请坐吧。哎，对了，菜都上齐了，快尝尝。叶寒没带你来过这儿。我不喜欢这家餐厅，小韩哥哥只带我去，我喜欢的怎么办？他是没钱带你来吧？对了，叶兄，我听说你现在正在当保安，我这里啊缺一个私人司机、嗯，要不你来我这高就吧？工资啊比你当保安不知道高多少倍呢。自行车也需要司机啊。<笑>算了，看在晚清面子上啊，我就不跟你计较了。看看，这是什么？看见没？你买的这个车呀，给我当货车我都不要。口气倒不小，你的呢？我的下。我操！呀，你什么时候买的？你一个小小保安，别给我装大舅了。待会儿你就知道了。哼，买单，先生，一共一万二。傻眼了，打肿脸充胖子，我看你怎么付得起。这是你的小费，小卡。好的，先生。付得起一次又怎么样？怎么样？一年的工资没有了吧？陆小阳，你说话别太过分了。不是我说你万强，你跟这种人有什么前途？我现在可是叶氏集团的总管，你跟我在一起，不比现在幸福百倍啊？原来是那个叶氏集团呀，我当是什么呢？<笑>你个土鳖！叶氏集团可是叶家名下的企业，我可是跟叶家少爷一起洗过澡呢。<笑>你竟然敢瞧不起叶家，你好大的胆子！你怎么带着跟叶家一样的表？你竟然是叶家的人？你觉得呢？叶少，是我错了，是我狗眼看人低，狗嘴里吐不出象牙。我错了，我错了，就这样。我错了，哎，我错了，求求你饶了我吧。哎，他是谁？叶少的未婚妻，以后你胆敢多看他一眼，就发了你的眼睛！哎哎哎，滚！他什么胆子，跟我坐一桌？大宝，你这么吓他没事吧？有我在，能出什么事？进去看看吧
不用了吧？走吧。不好意思，两位不能进来。为什么？因为我们店只服务美的起的人。小杨哥哥，我们还是走吧。你的意思是，我们买不起？小晚清，真的是你啊？来逛街吗？啊，你该不会是进不去吧？这家店只让 VIP 进。你不会没来这边买过衣服吧？我男朋友可是经常在这边给我买衣服的。哎，晚清，咱进去逛逛吧，我带你。呃，一涵，没事，先进去吧，我一会儿进来。哎，晚清，你应该收到明天同学聚会的消息了吧？咱们一起看件新衣服呗。没事，真好看。走。一块去试试。美女，你有男朋友吗？啊，我，宝贝，好看吗？宝贝，你穿什么都好看。那你就给我买这件吧，求求你了。好，没问题。老公，哎，真好看，让你男朋友也给你买呗。嗯，没事儿，反正我也不是很喜欢这件。哎，对了，你男朋友怎么不见了？不会是听说你要买衣服跑了吧？不是我说呀，晚清，你这眼光也太差了。玲玲，可不要这么说，不是所有的人都是这样的。就是，你说我怎么这么幸运呀？你好，这衣服全要了，快看。好的，先生。你知道这边衣服多少钱吗？你怎么可能买得起？兄弟，我知道你自卑，但是别打肿脸充胖子。就这一拍。先生，这一拍一共一百八十万，您确定、啊？好的，先生。这么贵啊，小杨哥哥，我不要了，咱们回家吧。没事儿，你刚刚在窗外看的不就是这些吗？晚清，我可真是为你开心呢。他可为你花钱就好。对了，你们打算什么时候结婚呀？嗯，我们还没商量呢。哟，还没商量呢。王斌上周可是跟我求婚了，他给我买的戒指，我一直都没舍得戴呢。有时候呀，花钱是一方面，真心又是另一方面。我是真害怕你被人骗呢。骗人？王斌应该更有经验吧？我听到了一些很有意思的事情，要听吗？你什么意思？你胡说什么？啊？我和玲玲就是玩玩，这个傻逼，不会真的相信我会娶她吧？我连送她的钻戒都给抢了，我可是要跟富婆在一块。王斌，你个王八蛋！小安哥哥，今天让你破费了，我叫车送你回去吧。不用。不，不行，这太贵重了，我不能要的。小安哥哥。你这哪来的钱啊？这你就别管，反正绝对合法。你往来公司路程太远了，以后呀就开车吧。走。呃，小安哥哥，我去把这件衣服换一件吧，这太显眼了。肖婉清，真想不通你哪来的狗屎。原来是这样。我早就不是叶家的人了，竟然敢耍我！他妈的，叶寒，你给我等着！小安哥哥，你送我的那辆车我真的不能要，你留着自己开吧。晚清，你别担心我，我的存款足够买这些了。你有多少存款我还不知道吗？你平时工作已经够辛苦了，不要为我花钱。我走了，记着。车留着自己开。对，真是倔脾气。<笑>你怎么进来的？你为什么知道我住在这里啊？哟，要不你猜一下？只要我想进的地方，那我就没有查不到的。谁呀？怎么是你？齐大小姐，好久不见啊！哈哈哈哈怎么，惊喜还是意外？我刚好处理一些事情，路着
，然后呢，顺便来看看我的未婚妻。男儿的未婚夫居然是你！哎，这里，晚清，我可等你好久了。叶先生，你好呀。晚清，我出去打个电话。哦，我有个东西忘拿了，我先出去一下哈。叶先生，没打扰你吧？没有。哦，我就是想谢谢你，让我早日看清杨斌那个渣男的真面目。没事。叶先生，明天晚上方不方便一块吃饭？叶小姐，请自重。帮主怎么会在这里？哟，晚清也来了，还是那么漂亮，永远的校花呀！你可别胡说，人家叶先生还在这边坐着呢。兄弟，最近在哪儿高就啊？你该不会是想和叶先生比吧？人家叶先生可是人中龙凤呢。昨天给晚清啊，又是买衣服，又是买车的，我可羡慕死了。真的假的？这晚清可是享了福呢。叶寒，你还敢来啊？你怎么敢对叶先生这么说话？别叶先生了，他就是个被叶家赶出家门的废物。不允许你这么说他。就是，我昨天可是见识过叶先生的财力了。他有个屁钱，上次被他唬了，他现在啊就是个保安，哪有什么钱？我看你啊，肯定是挪用了冷英的钱，一个吃里扒外的东西。我就说嘛，你看他穿的哪里像个有钱人？你敢再说一遍？说就说，有什么不敢的？你一个吃里扒外、挪用公款的东西！小杨哥哥，我知道你是想让我幸福，但这些事情是违法的。你放心，这种偷鸡摸狗的勾当，我是绝对干不出来的。你就别硬撑了，你怎么这么装啊？冷英最讨厌他的手下不干净。我看你啊，玩完了，我现在就给打电话。别，你别打电话，小韩哥哥的钱我会帮他还的。婉清，他可以，不过你得单独跟我吃饭，否则面瘫，咱们找死，我放手。怎么了，愣总？他挪用公款被我发现了，他要打我。公款？他用公款买车？我知道了。那是叶先生前段时间帮我们个大忙，他帮我们湖畔集团拿下了一批合规货物，保证了工期。那是我特意感谢叶先生。怎么在你口中变成挪用公款？不是怎么这样啊？我告诉你，以后不要再招惹叶先生。感动叶先生，就是跟我冷音过不去。我，嗯，对不起，老总，不是对我，是对叶先生。对不起，叶先生。走吧。叶寒，你到底是谁？叶少，我错了，叶少，叶少。哎呦，知道为什么来的？因因因为我挪用公款就想到被发现了。嗯，钱我们叶家有的是。哎，关键是，你在一个公开场合，居然给我们叶家的一个气少，一个气少道歉。就凭这一点，打死我都不为过。叶少，你听我解释，他跟冷英认识，冷英可是荆州第一大帮天龙帮的新任老大，我没办法。然后呢？嗯，我们叶家派一个帮派呗，<笑>自己丢的脸，自己捡回来啊！想办法搞定叶寒，要不然的话……嗯，那那那那那那那。天龙帮啊！我会帮你的嘛。好的，叶总。叶少，这个陆小阳真的能干掉叶寒吗？毕竟他不是战神啊。大人吗？这里可是荆州啊，没有龙国特种队的帮助，他一个人能厉害到哪儿去？没有爪子的老虎，他也只是一只猫。那冷烟怎么办？这是个棘手的问题呀、啊！天龙帮，天龙帮，天龙帮之前的老大
是不是有一个弟弟？把我找到他了啊！<笑>喂，易涵，哎呀，婉晶突然生病了，这可怎么办？阿姨，你别急，我现在就过来。啊、哦，好的好的，你快点，阿姨等着你啊。陆总，易涵正在来的路上，您可要说话算数。放心，事成之后啊，少不了你们萧家好处。只要我们萧家能抱上叶家的大腿，以后我们萧家可是数不尽的荣华富贵。陆总是我们萧家的贵人。哎，不用谢我，这一切啊，都是我们家少爷安排。对对对对对，叶家少爷要他死，他岂能活得过我们？你可真是心狠手辣呀，秦岚，我念在师傅的恩亲，才对你处处忍让，却没想到你竟然利用婉晴来陷害我。这样的萧家，我不保也罢。混账！一个气兽，还大言不惭的保我们萧家，陆总、啊，你赶紧把这个小畜生杀了喂狗。杀我？那我看你有没有这个本事。死到临头了，你还在叫？来人啊！陆总，这小畜生跟晚晴就交给你们，就不打扰那个雅欣了。雅涵，你还认识这些叶家的死士？这些都是从死人堆里爬出来的绝世高手，今天啊，再劫难逃。叶家的死士全派来了，这不是你能调动的吧？实话和你说吧，是我家少爷啊，不希望你的出现在这个世界上。那恐怕今天不能让你们如愿了，因为这些死士可能马上要真的变死尸。哼，你不会以为老鹰能来救你？实话告诉你吧，冷英啊，也被我家少爷收拾。英，怎么他怎么了？怕了。这样吧，我先送你下去，到时候啊，你俩在下面见面。哎，要不这样，你现在给我跪地求饶，我让你死的不那么痛苦。找死！哎，既然你死不悔改啊，那我让你看看，你的女人，你师傅的女儿，是怎么被我玩弄？小兰哥哥。阿青，杀了叶寒，赏房十套。小狼哥，你不要管我。贱女人，我告诉你啊，他呀，今天插翅难逃。你真是好大的狗胆！你到底是谁？怎么能单杀全部死士？我是谁？我是你们叶家惹都惹不起的人。我青，对不起。我来晚了，小安哥哥，我以为再也见不到你了。傻瓜，我可是说过，要保护你一生一世的。哎，对了，小安哥哥，你那个朋友冷英可能也有危险。放心吧，我已经通知岳峰了，他会处理所有的事务，还有现场的。小安哥哥，你一定要注意安全。你放心，王晴，我会让所有伤害你的人都付出代价的。哎，这个冷英就交给你了，知道该怎么做啊？放心吧，叶城，这一头别害死我哥，我跟他不共戴天。不好了，叶少，陆小阳失败了。什么？这废物东西！宗德大人，我不明白这是什么意思。我什么意思？你应该清楚。嗯，你手下这些行为，你怎么解释？明白了，总督大人是来兴师问罪的。不过，这陆小阳已经被我开除了。不信你看，这解约书上写的清清楚楚、明明白白，陆小阳跟我们叶家毫无关系。而且我还要谢谢总督大人，帮我们清理了这个拐走我们叶家死士的混蛋，太可恶了！你做过什么？你应该清楚。但是我奉劝你一句，要是让我找到你加害战神的证据，就算搭上我的命，
我也会让叶家彻底消失。战神？什么战神？哪有战神呐、啊？好自为之。好走不送。<笑>什么他妈的第一总部？早晚有一天，我要让你叶寒陪葬。叶少，探子回来说，叶寒已经去找冷英了。看来还是低估了战神的影响力啊！有叶疯子，一时半会儿还真不能动弹。那我们要不要连叶风一起？不急，单凭叶家还不足以挑战叶风和战神两股势力。那我们下一步怎么办？先切断和张远的所有联系，在这个时候不能让他们抓住任何把柄。帮我联系木匠，我要尽快完婚。是。叶寒，等我娶了穆灵儿，龙国前两大家族联姻，到时候就要你好看。叶寒，你怎么在这儿？我昨晚已经吵架了。别乱猜，我是来找人的。本来都来了，陪我喝两杯嘛。来嘛。我们聊一聊。你知不知道，其实我在阿里啊，已经背着我定下了婚约。叶少秋啊。是啊。可是我一点也不喜欢他。我总觉得那个人特别可怕，好像有什么见不得光的事情。我问你个秘密。冷英，是不是你的人？是又怎么样？不是又怎么样？是的话，那你一直以来都不是在骗人了。莫卡拉，你可比叶少秋男人多了。如果和我有婚约的人是你，那就好了。别开玩笑。我说真的，我没有开玩笑。你娶我好不好？你喝多了吧？我没有喝多呀。你要是想对叶家复仇的话，不如和我在一起。我们穆家实力虽然不是数一数二的，但是也没有多少家族可以抗衡，比他们萧家强太多了。我一定会帮助你的。那个，你还是别琢磨这件事情了，早点回家休息吧。我比他萧婉清差哪儿了？比起叶少秋，我真的更想嫁给你。有些话不能乱说，叶婉清知道，他会误会的。哟，姑娘，喝酒呢？陪哥几个玩玩呗。我有男朋友呢，滚开！<笑>脾气还挺冲，我喜欢。告诉你，我可是天龙帮的，最好陪哥几个玩一玩，否则。你们两个都没好果子吃，听到了没有？还不赶快滚！我也劝你不要乱来，我可是穆家的千金，我要是有什么好歹，你们几个就都完了。穆<笑>家，嘿，我就喜欢玩你们这种富家女。你帮我，我还认识你们的帮子独孤蜜啊！怕了吧？<咳>哈哈哈哈哈！笑什么？天龙帮已经易主了，我们天龙帮已经易主了。什么？小姑娘，识相的话，乖乖陪哥几个喝几杯。听到吗？欺负女人的都是垃圾，知道？你算哪个祖？啊！还愣着干什么？给我上啊！走吧，带我去会会你们的老大。好厉害呀、啊，身手啊！冷英，没事吧？
。老板，陈师傅，这小子来闹事儿。我以为是哪个不要命的，看来我们天龙帮闹事，原来是你啊！你是谁？要敢自称天龙帮？还记得之前被你赶走的李飞吗？那是我亲哥。原来如此，你就是因为这件事绑了老了。我哥被赶走后。就被仇家追杀，这仇我报定了。正好我还没去找你呢，你还自己送上门来了，还带了个美女。这美女我就收下了。至于你，就下去陪我哥吧。报仇？就凭你，恐怕不够看。老板，刚刚我和那帮兄弟就手打手里，这小子有点东西，怕什么？我身边这位陈大师可是蛇拳宗师。小子，你比普通人稍微能打点，但是在这位大师面前，你就是个笑话。要不是陈大师的相助，我还没那么容易拿下。小子，睁大你的眼，好好看看，这一拳，我老夫半辈子的功力，不知道挡不挡得住。师、嗯、傅，师、嗯、傅，再来。你你你抓的是谁？怎么会有伏龙爪这一招？这可是龙国第一战神才会的武林秘籍。还算你有点见识。你们现在知道自己究竟惹到谁了吗？你是龙国第一战神？你居然就是战神？那九霄云那里面住的人就是……你和秦梦辰两个天天晚上求，吵都吵死了。早知道我就不住了。原来所有人都小瞧他了。齐姐姐，真没想到你居然和叶寒退婚了。从现在起，我要和萧万清公平竞争。叶寒，你会是我的。好了，起来吧。有伤在身，不必多礼。战神，请责罚我，我被小人算计了，竟然还惊动战神，我真是罪该万死啊！好了，错不在你，接下来我们有更强大的敌人要去应付了。坐在银圈的战神，肝脑涂地，在所不惜。少爷，有人在室内的一家酒吧看见穆小姐。这点小事还用向我汇报？还有一件事。说呀。还有叶寒，听到穆小姐和叶寒两个人在一起，现在举止亲密。出去，快点！喂，穆云儿，你今天的所作所为已经超过了我的底线，我劝你，你也来点。我既然已经和叶家联姻，自然要和叶家的人走更走的。我告诉你，叶寒已经不是你叶家。那又怎么样？除了叶寒。一家的人没有你这么高看的，包括你。少爷，备份处理好了。嗯，好啊。八大家族怎么样了？除了迟家和任家，其他家族都同意了。哈哈，啊，那就不管他们了。既然他们不配合，刚好有利益可以分给其他家族。哎，人都到齐了，那咱们的好戏也该开演了。<笑>是，灵儿，你没喝多吧？你居然拿叶寒和和叶少秋去做比较，你就真的那么看不起叶寒吗？就他，他就是一个只会满嘴说谎话的骗子，空有一身的麻烦。他这辈子也就这样了。要我说，那真正的男人，还得是龙国第一战神。真有意思，什么有意思？没什么。小韩哥哥呢？呃，这啊不，叶先生还要处一件事情。自从爸爸去世以后，就只有小韩哥哥真的关心我了。钱阿姨也只是在利用我罢了。江少爷真是年轻有为。把这江家打理的越来越好。行了，开门见山吧。找我什么事
，这不是三日之后要举行八仙宴吗？到时候全龙国最有权势的人肯定会到场。你们江家作为八大家族之一，肯定会被邀请。到时候可不可能带点吴小华？不可能。哎呀，江上，祖宗阿姨瞧不起你。无非。哎呀，哎呀，晚清啊，你终于醒来了，可把妈妈担心坏了。你还来找我干什么？我都没有利用价值。哎呀，你这丫头说话怎么这么难听的？什么利用不利用的？虽然你不是我亲生的，可是也是我看着你长大的。我所做的一切，不都是为了我们萧家吗？哎呀，你就不能原谅阿姨吗？哎呀，哎呀，你要是不原谅我，我活着还有什么意思、啊？好了吗？别说了。听说了吗？三日之后，在金州将举办八仙宴，宴请八大家族及全龙国全国。能宴请到八大家族，这背后的人肯定不简单。你去查一查，这背后有什么猫腻？总领，战神要亲自过去吗？前去会会也好，正好给晚清一个惊喜。妈，小杨哥哥说他要跟我一起去参加八仙宴，他说不管什么权贵不权贵的，他都会跟我一同前去的。就他，如果他还是叶家少爷的时候，或许还有这种可能。现在他就是一个气少，恐怕连站在外面远观的资格都没有。不管怎么样，我都相信小杨哥哥绝对不会骗我的。你这是要去约会啊？哪有啊？就是这三天之后不是八仙宴吗？那战神应该也会来参加吧？<笑>原来你是在见战神，你还特意打扮。但如果说你已经见过他了，见过，什么意思？没事儿，逗你玩玩嘛。哎，我有件更好看的。妈，你叹气干什么？今天啊是八仙宴的重要日子，只可惜啊，妈不在，要不然我们萧家还能沾沾光去参加八仙宴。小韩哥哥说了会带我们去的，你还听他那骗人的鬼话？这都几点了，连个人影都不出现，他就是一个会说大话的废物。我这几日啊特意打听了一下，这次八仙宴上真正的大人物，乃龙国的第一战神。你啊。怎么嫁不爬就好。我说小安哥哥，我谁都不会嫁，就算是战神也不行。江少爷，您来了，我以为你不来了。只要婉清小姐愿意同我一同参加，我们随时说。婉清啊，你听到没有？赶紧谢谢江少爷。我只跟小安哥哥一起去。你别听那个废物！你看这江少爷重情重义，对你还一片痴心的，你别不识好歹。妈，我身体不舒服。你自己去吧。耶，江总，你的车被撞了。我哪个不怕死的狗车？我你了。这胆子这么大，敢撞江少的车？你们在那嚷嚷什么？哟，王总，王总，王总，实在不好意思啊，这一会还有这么事儿呢。反正你把我车撞坏了，我负责。我一会儿也有正事儿，给你二百，你等着。啊小姐，请跟我走吧。我，不行不行。肖小姐，我是奉叶先生之命特意过来的。到时叶先生见不到你人，我就算有十个脑袋也不够掉的。所以你千万别让我为难呀。姓叶，难道？好，我跟你去。哎，我们是一起。那就劳烦肖小姐把这身衣服，也是叶先生的名字。啊，金小姐，您今天真是太漂亮了。哦，这是您的邀请函，一会儿进去后会有人带你。小杨哥哥呢？一会儿你就知道了。哎，你看看，那个银两我几百万了，好、哦、像那是限定款。哎，看那个座钟，哎，那是国宝级别的，金丝楠木的。钱都买不到，哎，你这是咋了
？想啥呢？哎呀，想你万等英哥哥，你说什么了？哎呀，小姨，你不好意思、啊，这我都面对姚二哥，现在都害起羞了。等于是什么事呢？亲自给你开车吗？还带我们来参加八仙宴，送你这么贵的礼不就是潜规则吗？这不懂，说八道什么呢？我心里只有小梁哥哥。妈呀，叶涵，哎，你真信那个废物的鬼话了吧？这种宴会能是他来的地方吗？小梁哥哥从来都不会骗我的。他要是能来，那五猪都能上去。<笑>不是，哎，那这个娃还在哪儿啊？你好，女士，这杯酒名为心想事成。喝下它，就能满足人心中的愿望。如果是真的，那我希望小韩哥哥可以平安小韩哥哥，小韩哥哥，你没事吧？傻瓜，我能有什么事儿？放、嗯、心，我今天就要在盟国最盛大的宴会上，在所有人的见证下，向你求婚。妈，小杨哥哥向我求婚了，你做梦！我们女儿绝不会嫁给一个穷光蛋。穷光蛋？那你在这里是？小杨哥哥，你怎么买这么贵重的戒指？真是装大家。一个这么大的戒指，一看就是假，更何况是一个服务生的。就算是假的，我也喜欢。这是小杨哥哥送我的求婚戒指，你闭嘴！我是说呢，你怎么给混进了？原来是服务生呀，在这么大的宴会上拿个小钻戒求婚，真是丢人丢到极。你们大队拿出戒指，看看到底谁才是井底之蛙？真是不见棺材不落泪啊！来人，我请荆州最权威的主管发誓，这要是假，你把我供出在纠察万境。那如果是真的，怎么办？他我当不能可发起。一言为定。啊！来人，岳父禀报。什么？什么？晚清啊，还需要多少珠宝鉴定大师？这不明摆着吗？晚清，你都看到了。哎，这个厉害，眼看着这个电视机放着，嘴就跑，废物，真是个没用的东西。你别胡说八道。他肯定是有事才走的，你别自欺欺人啊！哎呀，要我说呀，你都能跟那个冷英呀睡一觉，为什么都不接受这个家教的恩情呢？你胡说什么呢？你想想，想当婊子，还想当牌子？阿姨，总有一天呢，晚清会明白我的一片痴心。难道你忘了我的警告吗？再看，岳父怎么样？我收到消息以后就联系不上他了，手机也无法定位。我分到八仙宴以后，我对陆如命，让他尽全力搜救岳父。今天晚上，注定得下去。是。他有忘我的警告吗？你再敢说，你要是再敢再出现，我不介意让你们江家再消失。嗯等叶少金满月，我要让你们都着迷我的床上。这个萧婉清竟然能跟龙国排名第二、第三的齐家和穆家的姐妹花坐在一起，她到底是搭上谁的关系？王金城也真是倾国倾城呀，不愧是龙国的第一美人。听说婉清小姐还没有出嫁呢。我有个弟弟，年纪正相仿。妈，要不要试试？我心里只有小韩哥哥一个人。哎呀，那个骗子有什么好的？
我可是都已经听说了，他居然在这种场合用假钻戒求婚。一想到我跟这种人竟然有过瓜葛，我就觉得丢人。我不允许你这么说，小韩哥哥，你还护着他？或许啊，他真的有什么急事要说。啊，完了完了，又疯了。那你们倒是说说，他为什么要跑呢？谁说？我。强哥哥，你忙完了？哟，你还有脸回来？晚清，今天晚上这里可能有危险，要不你先回去吧。我不怕，我要在这儿陪着你。别说什么傻话了，整个龙城最有权有势的人都在这儿，谁会？更何况战神今晚可将亮相。战神亮相，我怎么不知道？这消息在八大家族的内部早就公开了。哦，像你这种小喽啰，当然不知道。不过战神本人可能真的不知道哦。婉清，你听我的，赶快离开吧。哎。你该不会是想把晚清小姐送走以后，方便对我死缠烂打吧？不是，我说你还有完没完？我纠缠你，话别乱说。那你倒是说说，你是怎么进来的？秦简有吗？有本事拿出来给大家看看。多亏齐总性明眼亮，才能让你这种小人得逞。齐小姐，好好，快滚！哎，算了算了，叶寒。你要是真想来的话，大可以跟我开口要一张请柬，我给你就是了。你不用在这儿如此的大费周章。齐总，银河八之金，你们难道都不知道吧？叶寒，其实是我姐姐的未婚夫。啊？怎么会这样？我怎么从来没听过？难道刚才齐总出手不是因为我们家晚清，而是因为叶寒？你们真的都不知道？他呀，是娃娃亲的。小韩哥哥。你真的是齐姐姐的未婚夫、啊？婉清，你别听她乱说，那都是上一辈的事情。我和她早就退婚了。没意思，我还想看看她会有多震惊呢。别啊，你要是再胡说，小心我把你的嘴封起来。更何况，我也不会跟这种废物结婚。齐小姐英明，一眼就看穿了她的本质。还是齐总会看人，真不愧是龙国百年蓝玉的商业奇才。不像我们家晚清，背着这个骗子废物不放。穆小姐，你刚才说我们家晚清跟你弟弟那事是真的吗？是真的。我没有，晚清，我走。晚清小姐，既然你们家都不喜欢严寒，要不然你让给我吧，我喜欢他。李浩儿，你在说什么？我是认真的。晚清小姐，我们做个交易吧。我弟弟是龙国第二大家族未来的掌门，只要你愿意跟他当。你就是未来的掌门夫人。掌门夫人，我没听错。那我不是一下子成了龙国第二大家族的人，岂不是比齐总还要富裕？叶儿，你别闹。我没闹，万金小姐，我希望你认真的考虑一下。不好意思，小韩哥哥不是吴家，而是一个活生生的人，我不可以，也不能拿他去换金钱，因为爱是不可以交易的，共鸣、力度那些都不重要。就算他是窝囊废、是骗子，但在我心中，他永远都是那个一心一意只爱我的小韩哥哥。比起什么掌门夫人，我更想跟他一起平平淡淡的过日子。只要是他就行。恭喜你，啊，有一个这么漂亮又爱你的未婚妻。如果，我是说如果，有一天你们两个同意的话，我愿意嫁给你为妾。林浩，你疯了吧？妾。穆家的掌上明珠居然要给别人做妾，叶寒这个窝囊废到底有什么魅力？明儿，对不起，你是一个好姑娘，但是在我心里，未来的一生中，也只能有晚清一个人。<笑>或许你们应当问问战神的意见。战神，你们看，我就说战神今天会来吧，叶少。您知道战神在哪儿吗？没错，我的确知道战神在哪儿。我今天举办这个八仙宴，就是为了要告诉大家一个消息：战神到底是谁？也只有家族排名第一的叶家，还有能力将全龙国最有权有势力全都邀请来。叶少，您就别卖关子了，您快告诉我们，战神到底是谁啊？战神嘛，远在天边。近在眼前，我就是战神。原来叶少就是战神
，早就听说叶少武功高强，原来是真的。他是我的狗。呃，江家愿为叶少战神效劳。愿相公战神大人，愿为战神效劳。灵儿，看在我们婚约的份上，只要你给我道歉，并且效忠于我，我就能原谅你，并且继续让你做战神。灵儿在干什么呀？快效忠啊！我不可能向你道歉，更不可能效忠你，因为真正的战神另有其人。什么？怎么会出现两个战神？冒充战神那可是死罪呀！灵儿，别闹了，现在不是任性的时候。姐姐，你还记得九霄云和雨树的事吗？战神啊，不就是叶少秋吗？那你看看叶寒情节里的。不管地址是哪，莫非？叶少秋，原来你处心积虑设计这么多，就是想成为战神啊！不过对不起，我是不会让你得逞，更不会让你毁了龙口。这是身为战神的责任。黑楚然就该让他滚出去。对，好强。好，既然有人冒充我。那我们就光明正大的看看，到底谁才是真正的战神？这是八大家族认可我的信物，进来吧。战神身份，关系到龙国安危，一直都是机密处级。只有龙国八大家族保存了战神的画像，那到底谁才是真正的战神呢？一看便知。竟然，竟然真的是的。那你干嘛？原来这一切都是你计划好的。这些画像都是被伪造的吗？你都猜到了。那你又能怎么样？啊，我知道了。叶寒武无独木已两家伪造画像，然后冒名顶替战神，暗欲当斩。杀了他！杀了他！叶寒，不好意思了，今天必须死。天龙帮来迟，帮主恕罪。天龙帮，天龙帮从来都只服务于战神，他们的帮主也只能是战神。灵儿，你早就知道了，难怪，难怪你抢婚也要嫁给他。哈哈，可笑！我一直自持清康，居然亲手毁了跟战神的婚。娘，好后悔。不可能，相信这个废物怎么能是天龙帮帮主呢？阿雄者，请帮主亮天龙令牌。这块令牌是天龙令牌，见此令牌者，如见龙国战神，这是战神啊！不是那个，哎呀，不，战神大人，您大人不许抢我，你放了我啊,啊,啊！原来小杨哥哥您是在背后默默保护吗？对，是我。叶少秋，没想到你聪明反被聪明误了吧？接受审判吧。<笑>哎呀，哎呀，哎呀，杨神，我冷英可以为你做事，此事不会。叶少秋，你居然能出如此卑鄙之计！叶寒，今天务必亲自解决了你！欺<笑>我先死，你有这个实力吗？好大的口气！属下就要来事，请叫人责罚。叶少秋，你好大的胆子！还有你们这帮家族的杂碎，居然共同叶少秋一起，敢取代战神，该当何罪？没有证据，你怎么能证明战神就是这个废物啊？证据？天龙君上亲手写的密函，算不算证据？密函？<笑>不可能吧！天龙君上早就已经去世了。叶战神可是天龙君上的心腹，直到死
都一直守护在天龙君上的身边。叶少秋，我劝你尽早认罪，还可以从轻发落。我手里还有你贿赂家族的证据，这些够你们满门抄斩了。你还有什么话要说？野寒。万万没想到，我还真是小瞧你们这帮废物！一个被逐出家门的废物，怎么可能是战神呢？啊，好，我杀不了你，杀不了你，那我就让你生不如死！啊啊啊啊、别动动，别动！我劝你一声，那个刀子上已经被抹了剧毒，只要。被划伤一下，就必死无疑。叶少秋，我今天被你亲手灭了你，你可以试试看啊，看看是你的手快，还是我手里的刀快。你也不想看着自己心爱的女人身中剧毒吧？你为何如此卑鄙？说吧，你到底想要什么？啊，我想要什么呢？还<笑>不如你自废武功。然后再跪到地上给我磕三个响头，从此不出现在世人面前。而战神只有一个人，就是我叶少秋。叶少秋，你不要太过分了。你们有滚过商量的余地吗？嗯，不答应也行啊。他们看着我亲手毁了他们。哦，哈哈哈，看到了吗，小顽强？这就是你心爱的男人。根本就不会为了救你而放弃他自己的一切。王哥哥，不要答应他。好，我答应。战神，万万不可，这都是他的计谋。不要答应他。我这一掌下去，可以废了我十年的功力。你满意吗？嗯，满意，满意。我就是要看着你成为一个废人。好啊，叶少秋，算你狠。答应你！不要！我去！我去！我去！你怎么这么傻？小安哥哥，我不想拖累你。我去！我去！叶少秋，心中灭了你！我去！居然，没错，我就是修炼了邪天术，所以你对我所有的攻击都会被反噬回去。你真是疯了！修炼邪天术，到头也是死路一条。没错，我什么都不管，我就是疯了。这些都是你逼的，我也不知道从什么时候，这辈子唯一的目标就是为了摧毁你。太可悲了！李涵，别白费力气。都知道这挟天术的弱点，正是在后期穴位上。你的这些小动作，瞒得过我吗？啊！应该打中他了。不错，你打中他的手了。不行。再去找，找个龙魂最好的医生。是，万青，你放心，你一定可以修来的。我会见全国最好的医生，你一定可以修来的，一定会的。有什么事吗？叶航，我听说万青还没醒。叶航。你是知道我心意的。喂，什么？我马上过去。婉清，医生说你手指动了，你是不是醒来了？婉清，等你醒来了，我们马上就结婚，好不好？我不能没有你，我不能没有你。婉清，婉清，你。你总算醒来了，我这还把我们这……小安哥哥，我都已经醒了
你哭什么呀？嗯，我我才没哭呢，答应我，我们结婚好吗？我发誓，我会让你成为全世界最幸福的女人，最美的新娘。我相信你。